Waouh, chouette coucher de soleil, hein, Eddie mm -hmm. Ça valait le coup d'emprunter le canoë de la colo, non Hé, eh qu'est-ce que c'est que ce truc serviette de bain. Ce qui est génial quand on part au soleil, c'est qu'on prend si peu de choses. Mmh. Eh bien, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de passer ses journées à ne rien faire sur une plage. Au moins, Java, lui, a eu une excellente idée. Tu seras le chef cuisinier le plus élégant de tout Paris. Apprenti chef, Diana. Alors, tu crois que je vais me contenter de lézarder Sans l'air du large dans cette bouteille et arrête de divaguer. Parce qu'entre mes exploits sur les vagues et mes soirées passées à faire la fête sur la plage, quand je rentrerai, j'aurai déjà besoin de vacances. Oh tiens, au fait, tu as fini d'écrire ton roman Quand je suis en vacances, j'aime bien lire des trucs qui s'oublient vite. <rire> uh -huh, ça ne te plairait pas, il y a trop de mots de plus d'une syllabe. Et pas assez de vampires, de robots ou d'ovnis pour satisfaire tes goûts débiles. Cela n'est oh. pas grave, la littérature, c'est comme la salade. <rire> quand tu trouves que c'est mauvais, rajoute de la sauce. Ah, t'es en train de massacrer mon manuscrit eh bien, j'essaie de t'aider, c'est comme ça que tu me remercies. Oh, oh, Donne-moi ça oh, Si je t'attrape tes vacances, tu vas les finir plâtrées de la tête aux pieds oh, oh, oh. Le centre, Mom veut probablement nous souhaiter un beau voyage. Elle va tomber quand elle te verra si élégant. Oh. Oh. Allez Martin Mystère, identifié. Diana Lombard Identifié. Java des cavernes. Identifié. Salut les potes Salut Billy yeah. <rire> <rire> hein Bonjour, Mom. Ce n'était pas la peine de nous convoquer au centre, vous savez, on ne serait pas parti en vacances sans vous dire au revoir. En vacances Faites preuve d'intuition, Martin. En effet, vous allez devenir MEF. MEF Mais qu'est-ce que c'est euh, Meilleur expert futurologue ou méga explorateur en fantomologie Plutôt moniteur en formation. Vous partez en colonie de vacances. Euh, euh, en colonie, colonie de, de vacances, vacances Exactement. D'étranges phénomènes lumineux ont été signalés dans une colonie de vacances située dans le Nord. Pour les besoins de l'enquête, vous deux serez moniteur stagiaire, tandis que Java sera le cuisinier du camp. On oh. rate nos vacances de rêve pour courir toute la journée après une bande de petits monstres Quelle angoisse <rire> Aurora Borealis Gardez vos réflexions pour vous, Martin. Non, je voulais parler d'aurore boréale, ou lumière du Nord, ces traînées lumineuses qu'on voit dans le ciel nocturne au-dessus du pôle magnétique. Oui, lumière du Nord <rire> C'est ce qu'ont dû voir ces chers petits. Je dément. Dans ce secteur, nous avons détecté un haut niveau d'activité paranormale. Cette mission doit être prise au sérieux et passe avant vos vacances. Oh Des questions et Je voulais savoir, c'est quoi cette sphère luisante De la technologie extraterrestre de pointe Une lampe à bronzer. Cette année, je prépare ma peau avant de partir en vacances au bord de la mer. Je crois que nous y sommes. Pas vraiment les vacances dont je rêvais, mais enfin bon. Ouf, je m'attendais à pire. La seule ombre au tableau est ta présence. 
Mais à part ça, c'est un endroit tranquille. Dis plutôt ennuyeux, rasoir, mortel, gonflant, barbant. De... Vous devez être les moniteurs stagiaires. Oh, charmant. Bienvenue, je suis Nancy, votre chef moniteur. Je oh. me présente, Martin Mystère, détective. Euh, je veux dire, moniteur en formation à votre service. Et je disais justement à ma sœur Diana, ici présente, que j'adore le calme et la tranquillité de ce camp. Oh. <rire> je suis ravie de vous rencontrer. Et voici Java, votre nouveau mmh. cuisinier. Martin, toi et les garçons seraient logés dans ce chalet. Diana et les filles seraient de l'autre côté de la route. Chaque MEF ne s'occupe que de deux enfants. Vous ferez la connaissance de tout le monde ce soir au dîner. Vous avez des questions euh, Oui, on a entendu parler de lueurs mystérieuses. Est-ce que tu serais au courant Oh, encore une de ces histoires qu'on raconte autour d'un feu de camp. Les gamins ont dû voir une lumière boréale et ils ont été impressionnés. Oh, tu sais que toi et moi, on est tout à fait sur la même longueur de ah ah Mais on m'a dit que deux garçons en canoë avaient presque été aspirés sous l'eau. <rire> Disons qu'ils sont tombés du canoë qu'ils avaient emprunté Et pour se faire pardonner, on invente une histoire bidon de lac qui fait des bulles Une semaine de corvée de vaisselle leur fera faire de vraies bulles Et les dissuadera de prendre un canoë sans permission Et le canoë, tu n'as rien remarqué de bizarre sur le canoë Non, d'ailleurs ah. il est là-bas Un canoë comme tous les canoës. Suis-moi, Java. Je vais te montrer ton royaume. Quelle est ta cuisine préférée Française. Ça m'ennuie, mais je dois admettre qu'elle a raison. Mmh. Ce stupide bateau ne porte mmh. aucun indice. Oh, quand je pense qu'on perd nos vacances à inspecter un vieux bout de bois. Ça se précise. Il y a une sorte de résidu gluant collé au fond. Chromoscan activé. Mode viscoanalyse. <tousse> Sûrement rien que de la résine d'un sapin Sûrement, mais il ne faut rien laisser au hasard J'en envoie un échantillon à Billy Et si le labo ne trouve que de la vulgaire sève Mom changera peut-être d'avis et nous laissera partir de ce trou On peut savoir où tu vas J'avais pensé emmener les garçons camper au bord du lac Je voudrais vérifier par moi-même si ce qu'ils ont vu est bien une aurore boréale Ou un autre phénomène Les campeurs voulurent sortir pour voir d'où venait le bruit mais une fois dehors, le fantôme surgit et leur arracha la tête d'un coup de dent. Oh. Oui, le monstre arachnoïde du Belang. Je me disais bien que je la connaissais, cette histoire. Tu connais cette histoire de fantôme oh, Ce n'est pas un fantôme, c'est un extraterrestre qui vient à bout de ses proies en leur injectant un venin qui oh. dissout leurs organes de l'intérieur et s'en nourrit. Un extraterrestre qui mange les organes dissous de ses victimes Ça a l'air cool. Si c'est vrai, bien sûr. Euh, tout ce qu'il y a de plus vrai. J'en garde même la cicatrice. Tiens, regarde. Oh, hein, cette sale petite crapule a bien failli m'avoir avant qu'on ne l'attrape. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Après avoir laissé une flopée de victimes à moitié dissoute dans son sillage, Arachnoïd fut capturé et soigné. Aujourd'hui, il est devenu cuistot et voit une petite deux fois par mois. Oh. Et voilà, c'est fini. Oh, maintenant, on va se faire dormir les yeux dans la tente. Euh, enfin, je veux dire, on pourrait pas rester dehors à côté de toi parce qu'on on dort mieux près du feu. Alors comme ça, vous voulez dormir à la belle étoile, hein Bien sûr, pourquoi pas Avec un peu de chance, on pourra peut-être voir un ovni. Oh, ça va Martin, réveille-toi Qu'est-ce que c'est Quoi Un castor vole nos provisions L'arachnoïde venimeux Ah, enfin, Daryl, ne sois pas idiot. Je t'ai dit qu'il travaillait dans un restaurant. Il est rangé. Bon, d'accord, donne-moi cette lampe. Oh, pas vrai, ça. Ah, ah. Eh ben, ça m'apprendra. J'aurais pas dû leur en raconter une qui faisait si peur. Ah, hein ah Daryl Eddie tu vois, c'est ici qu'il est entré dans le lac. J'ai trouvé ça sur une branche à l'entrée de la clairière. Chut, écoutez. Salut les potes, Snake moi. Hein J'ai les résultats de l'analyse de votre échantillon. Alors, qu'est-ce que ça a donné 
Primo, ce n'est pas de la sève. Secondo, il n'y a pas de secondo parce que ça ne ressemble à rien de connu jusqu'à présent. Oh, mais j'y pense, on a oublié d'analyser la trouvaille de Diana. Mode viscoanalyse. Cette substance oh. s'apparente à des sécrétions produites par les insectes, mais là encore, ça ne correspond à rien de connu. J'en emporte un morceau au centre pour une analyse plus détaillée. Allez, maintenant on essaie de retrouver les garçons. Je ne crois pas qu'on y arrivera ce soir. On en apprendra sûrement plus en se concentrant sur les moniteurs. Tu as peut-être raison. Pour une fois. Oh. Oh. Tout est noir. Aucun chalet n'est resté ouvert. Les monos sont partis. Regardez, un oh. chalet avec lumière. Oh. On dirait qu'il y a quelqu'un. Ou bien les moniteurs se sont lancés dans la confection d'une maquette ratée de la tour Eiffel, ou bien ils vouent un culte à une espèce d'obélisque luisant. Quelqu'un veut venir ah, Et je crois qu'il n'est pas tout seul. Non, non, la lumière est trop forte, ça m'aveugle complètement. Ah, ah, on est encerclé. Une seule tactique, on fonce dans le bas. Ah, 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 ah dire que je sois emballé par leur accueil. C'est qui euh, Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Tu as dormi pendant deux ans. Entre-temps, ton roman est sorti, il a cartonné dans le monde entier. Tu es une auteure connue. C'est vrai, ça <rire> Non. <rire> Aucun humour. Ah, où est Java On dirait une sorte de réserve. Ceux hein? qui nous ont surpris en train de les espionner nous ont emballés dans cette membrane comme de vulgaires roast beef. Martin, tu pourrais aider Java tout de même. Ah, J'essaie de découvrir à quoi correspond l'obélisque dans le légendex. Ah, voilà, ça y est. C'est le symbole de Soros, dieu reptilien qui puisait son énergie dans la force vitale des jeunes gens qu'on lui sacrifiait il y a mille ans environ. C'est bizarre le légendex se signale une autre entrée concernant l'obélisque, mais mille ans plus tôt. Et encore une autre mille ans auparavant. Le culte s'étendait alors à toute la planète. Pourtant, ce qu'on a découvert jusqu'à présent n'a jamais existé sur la Terre. Dans ce cas, Soros n'est peut-être pas un dieu, mais une créature extraterrestre qui réapparaît tous les mille ans. Oh non, ils ont enlevé les filles Chronoscan activé. Mode cutter laser. L'emballage extraterrestre ne lâche pas la fer Active-toi, Martin Oui, ça y est, c'est bon Java, à toi de jouer euh, Je leur trouve un air pas très sociable à ces moniteurs. C'est ça l'emballage Ça veut donc dire que j'étais couvert de barbe de lézard C'est super ah ah Non, il l'emporte au lac Ça va pour aimer lézard On y va Où les a emmenés Diana Là-bas Ah. Mmh. 
Une fois de plus, j'avais raison. Soro, c'est un extraterrestre. Tu te rends compte que ce vaisseau a peut-être 3000 ans mmh. Mmh. Vieux tas de ferraille Baisse-toi, Java, je vois de la lumière. Ah, Qu'est-ce que vous m'avez fait oh, Vous êtes des monstres oh. Oh bah je l'ai connu en meilleure forme la pauvre petite Diana. Je va pas du tout aimer ici. Soro c'est en train de se réveiller. commence à bouger Diana Non, non, attends Nancy, Soros, je voudrais savoir ce qu'il fait avec les enfants Évidemment, tu ignores que quatre adolescents débordant de vie ont suffisamment d'énergie pour alimenter un astronef. Et une fois que Soros l'aura sorti du lac... Pourra assurer sa domination sur le monde entier. Nous devons l'arrêter, Nancy <rire> T'as intérêt à enlever de ma sœur tes sales pattes greffues Mode télescopane. sur vous. Je croyais que vous aviez fait le serment de protéger ces jeunes campeurs. Eh bien, je me suis trompé. Il va falloir que je m'en occupe moi-même. Java, il faut que tu te laisses faire. Chaque transformation épuise un peu plus son énergie. Ah oui oh. Oh. On continue à s'élever. Il a une sacrée pêche, le Soros. On va lui donner le coup de grâce. Hé, hey, Serette, ça te brancherait de faire un gros câlin à ton frangin. Ah. Ah. Oh. Je suis un génie, j'ai épuisé ce qui lui restait d'énergie et le vaisseau ne monte plus. Bon, on ne va pas traîner parce que le vaisseau coule là. Oh, j'ignore comment tu t'y es pris, mais tu as fait fort. Oh, que s'est-il passé Où sommes-nous, Martin Plus tard, les questions. Pour le moment, il faut évacuer. À partir du jour où on 
a trouvé cet objet, ça a été comme s'il s'était installé dans mon inconscient. Et même avant que je sois changé en oh, lézard, quelle horreur. Rassure-toi, à présent qu'il a perdu son pouvoir, ce totem est aussi inoffensif qu'un presse-papier. Et mmh. nous, enfin libres pour de superbes vacances. Libres Je crois qu'on va bientôt savoir ce qu'en a décidé notre cher patron. Salut, mom Une fois de plus, on ne s'est pas mal débrouillé. On mérite bien d'aller s'écraser sur une plage, non Ils ont vraiment été hallucinants. Ils se sont même laissés transformer en extraterrestres pour nous sauver. Mmh. Transformé en extraterrestre, oh, comme c'est héroïque. Une telle noblesse mérite récompense. C'est pourquoi certaines personnes vont prendre de longues et belles vacances au frais du centre. C'est super oh, 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 oh. Mmh. Eh ben, et nous alors C'est injuste, on a fait tout le boulot Nous les emmenons faire un petit tour au centre pour, comment dirais-je, réajuster leur mémoire alors Toujours intéressé hein mmh. Je vous souhaite un bel été, à bientôt Je vous souhaite un bel été, à bientôt Eh, hey, attendez Qui va s'occuper des enfants hein? ah!